আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक আমাদের মডেল টেস্ট 3 নাও শেষ কলেজ অ্যাডমিশন টেস্টের তো আজকে আমরা সলভ করব যে মডেল টেস্ট 3 এ কেমিস্ট্রিতে আমরা ঠিক 10টা क्वेश्चन কি কি করেছিলাম এবং এই টপিকগুলো কিন্তু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের কলেজ অ্যাডমিশনের জন্য এটা হতে পারে নটরডেম কিং বা হলি ক্রস কিং বা সেন্ট জোসেফ সো চলো আমরা শুরু করি ওকে এই হলো আমাদের ফার্স্ট क्वेश्चन ফার্স্ট क्वेश्चनে কি বলা আছে দেখো যে 2d অরবিটাল সম্ভব আমি একটু মার্কারগুলো ঠিক করে নেই ওকে তো এক নাম্বার क्वेश्चन হইছে 2d সম্ভব না কেন এই অ্যানসারটা অনেক ভাবে করা যেতে পারে এখন তোমাদের ইচ্ছা তোমরা কোন ভাবে করবা তো আমি একটা ভাবে দেখাই সেটা হলো जेहेतु 2D, हम लोग बुस्ती ही पढ़ते सीखे, n एन मान आश्चर्य को तो 2, अकोन n एन मान जो दी 2 है, हम लोग जानी l इज़ इक्वल टू होगे z n माइनस 1 थे के 0, ताहले हम लोग जो दी काउंट कोडी, दुई थे के एक बात दिले को तो एक, अरे टक को तो होगे 0, अकोन when l इज़ इक्वल टू 1, we can write that this is p orbital, when l इज़ इक्वल टू 0, this is s orbital. सो so, जोखों एनर्मान दुई तो अखों नाशले शुद्ध एस आर पी और बिटली संभव इटा हुई से एक ता भावे लॉजिक दवा जाए जेकहने तुम्ही ए नल एल के हिसाब कोडे एस पी बेर कोडबा अरेक ता हुलो टू इनटू एन स्क्वायर के फॉर्मूला थे के ये तो एनर्मान टू तले टू इनटू टू एस स्क्वायर चार तो कोने आठ आम्रा � এবং d অরবিটালের ধারণ ক্ষমতা 10টা f অরবিটাল 14টা তাহলে এখন 8টা ইলেকট্রনের জন্য আমরা ঠিক কয়টা অরবিটাল পিক করতে পারবো 2টা তুমি এটাও লিখতে পারো যে এখানে দেখা যায় সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা 8টা সুতরাং শুধু s এবং p অরবিটাল নিলেই 8টা ইলেকট্রন পূর্ণ হয়ে যায় এখানে আর d অরবিটাল থাকতে পারে না সো এই যে কত ভাবে এই জিনিসটাকে एक्सप्लेन করা যাচ্ছে ওকে তো চলো আমরা এর পরের কোশ্চেনে চলে যাই এই কোশ্চেনের উত্তর আমার গ্রুপের আর কি পেইড গ্রুপের কারোটাই আমার পছন্দ হয় নাই যারা লিখছেন ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘোরার সময় ছিটকে যাচ্ছে না কেন আগে আপনাকে এটা রেফারেন্স দিতে হবে যে কেন ছিটকে যাওয়ার কথা ইলেকট্রন যখন ঘুরতে থাকে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে লেট অ্যাজিউম দিস ইজ ইলেকট্রন তখন এটা স্পর্শক বরাবর ছিটকে যাওয়ার বা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের সৃষ্টি হয় আর সহজ করে বললে কোন ইলেকট্রন যখন কোন বৃত্তাকার পথে ঘোরে তখন সে কেন্দ্রের বাইরের দিকে ছিটকে যেতে চায় যেটাকে আমরা কেন্দ্র বিমুখ বল বলি কেন্দ্র বিমুখী বল লেট অ্যাজিউম দিস ইজ এ ফন আবার দেখেন আপনার নিউক্লিয়াস কি চার্জ প্লাস আর ইলেকট্রন কি চার্জ माइनस, so there will be one attraction between these two one, so there will be another force which is directed to center. जेटा के हमरा बोली, स्थिर बौद्धिक आकर्षण बोले, एक औथा टाइम तो लिखते होंगे, स्थिर बौद्धिक आकर्षण बोल, let's say this is F two. এবং এই f1 আর f2 পরস্পর সমান এবং বিপরীত মুখী এই জন্যই একটা বল আরেকটা বলকে নাকচ করে দেয় এবং ইলেকট্রনটা অরবিটের মধ্যে স্টেবল আকারে ঘুরতে পারে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন এই क्वेश्चन আসলে অবশ্যই এই দুইটা জিনিসের কথা আপনাকে লিখতেই হবে এটা না লিখলে কিন্তু ফুল মার্ক দিবে না এই ফোর্স এবং এই যে কেন্দ্র অনেকে যারা শুধু এই যে বাংলা লিখতেছেন এই দুইটা জিনিস আগে লিখতে হবে এরপর আপনি যা ইচ্ছা লেখেন এটা ছিল খুবই ইজি কোশ্চেন এবার কেমিস্ট্রি কোশ্চেন তোমরা দেখে বুঝতে পারবা যে এখানে 50% ছিল খুব ইজি আর 50% ছিল একটু টাফ মানে আমার মডেল টেস্টের কথা বলতেছি চুন ফার্স্ট ইউ हैव टू नो द ফর্মুলা অফ চুন বা স্ল্যাকেট লাইম লাইম এটা শুধু স্ল্যাকেট না 400 ml বানাইতে বলছে সেমি মোলার বানাইতে বলছে দ্রবণ তৈরি তৈরি করতে বলছে ওকে কিভাবে করতে হয় তো আপনাকে আয়তন তো দেওয়াই আছে 400 ml 
এরপর আপনাকে বলা হয়েছে এটা চুন সো আপনি জানেন যে এটার আণবিক ভর কত ক্যালসিয়াম চল্লিশ আর এটা ষোলো ছাপ্পান্ন গ্রাম সেমি মোলার মানে কিন্তু আপনি মোলারিটিও জানেন যে এটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলারিটি না হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু জাস্ট সিম্পলি ক্যালকুলেট হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ডাব্লিউ অ্যান্ড ডাব্লিউ ইজ ইকাল টু এস ভি এম ডিভাইডেড বাই অফ থাউজেন্ড দ্যাটস ইট তাহলে এটা শেষ এটা বাদ বাকিটা এখন তোমরা ক্যালকুলেশন করে নিবা আমরা চলে যাচ্ছি পরের কোশ্চেনে এই উত্তরটাও আমার কারোটাই ভালো লাগে নাই চলেন বলতেছি মনোমার মানে কি আগে লিখতে হবে যে মনোমার মানে কি মনোমার মানে হলো এক কোনো আর পলিমার মানে হলো পলি অর্থ আসলে বহু তাহলে এটা হলো বহু কোনো তাহলে মনোমার দ্বারা বোঝাচ্ছে এক কোনো ফর দ্য এক্সাম্পল সি এইচ টু ডাবল ওয়ান সি এইচ টু এটা একটা মনোমার আর পলিমার হলো এই যখন এক কোনোগুলো মিলে একটা বৃহদানু সৃষ্টি করে লাইক সি এইচ টু বন সি এইচ টু হোল এন এবং অবশ্যই আপনি এই রিয়াকশানটা দেখায় দেন এখানে প্রেশারটা দেখায় দেন তাহলে জিনিসগুলো আসলে কি দেখতে ভালো লাগে প্রথমে মনোমার কি বলেন পলিমার কি বলেন একটা করে এক্সাম্পল দিয়ে পরে একটা রিয়াকশান দেখায় দেন মানে মোটামুটি তোমার তিন লাইন থেকে চার লাইনে কাজ শেষ আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো মনোমার পলিমারের ডেফিনেশন লিখবা তারপর একটা রিয়াকশান দেখাই দিবা এইটার উত্তরও ভালো লাগে নাই এইচ এইচ এনও থ্রিকে বাদামি বর্ণের বোতলে রাখা হয় কেন আচ্ছা এখন অনেকে বলতে পারেন স্যার এইটা যেখান থেকে আসছে সেটা তো আমাদের শর্ট সিলেবাসে নাই এরকম একটা দুইটা কোশ্চেন আপনি দেখবেনই ওগুলো দেখে আপনার এত বেশি মানে কি বলবো ফ্রাস্টেডেড হওয়ার কিছু নাই প্রথম আসেন এই চ্যানো থ্রির ঝামেলাটা কোথায় এই চ্যানো থ্রি আসলে আলো সহ্য করতে পারে না স্যার যদি এই চ্যানো থ্রিতে আলো আইসা পড়ে তাহলে এই চ্যানো থ্রি আসলে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে বিভক্ত হয়েছে এই নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের রং হইল হলুদ এই জন্য যে বোতলের মধ্যে তোমার এই চ্যানো থ্রি রাখা হয় এই চ্যানো থ্রির কিন্তু কোনো কালার নাই এটা কিন্তু বর্ণহীন সরি এটা হইছে বর্ণহীন কিন্তু এই এই চ্যানো থ্রিকে যে বোতলে রাখা দেয় সেই বোতলের মধ্যে দেখা যায় যে একটু ইউলো শেপ চলে আসছে ইউলো একটা আভা চলে আসছে এই যে ইউলো আভাটা কেন আসে বাই এনি চান্স যদি এখানে সানলাইট এসে পড়ে সূর্যের আলো এসে যদি এই বোতলের গায়ে পড়ে তাহলে এই রিয়াকশান হয় এবং এখানে বেশ কিছু নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ক্রিয়েট হয় যার রং হলুদ তাহলে আমরা কি বুঝলাম আমরা বুঝলাম এই চ্যানো থ্রিকে আসলে সানলাইটের সংস্পর্শে রাখা যাবে না এই জন্য এই চ্যানো থ্রিকে আমরা বাদামি বর্ণের বোতলে রাখি আসলে কথাটা বাদামি বর্ণ তোমার বইয়ে লিখছে তুমি যে কোনো একটা কালারফুল বোতলে রাখলেই হবে যেটা তোমার লাইট রেজিস্টিভ ওকে যার মধ্যে দিয়ে লাইট প্রবেশ করতে পারে না যেহেতু তোমাদের বইয়ের ডিরেক্ট কোশ্চেনটা এরকম আছে আমি ডিরেক্ট এভাবেই অ্যান্সারটা করে দিছি তাহলে এটার অ্যান্সারটা সাজায় গুছে লিখলে কি লিখবা এই চ্যানো থ্রি আলোর সংস্পর্শে এসে ভেঙে যায় এই যে বিক্রিয়াটা দিয়ে দিলা এই জন্যই এই চ্যানো থ্রিকে সংরক্ষণ করার জন্য একে বাদামি বর্ণের বোতলে সংরক্ষণ করা হয় সো পাঁচ নাম্বার কোশ্চেন আমাদের শেষ আমরা চলে যাচ্ছি এই যার একটা ও আচ্ছা এই এই কোশ্চেনের টপিকটা আসলে তোমাদের নাই বা চিল্লাচিল্লি করতে পারো যে স্যার এগুলো তো কিছুই বুঝতেছি না পিএইচ যেহেতু তোমাদের আছে সো পিএইচের একটা অঙ্ক যে চলে আসতে পারে এটা আহামরি মানে চ চমকে যাওয়ার মতো কোনো ব্যাপার না তো পিএইচের ফর্মুলাটা হইছে মাইনাস লগ হাইড্রোজেন আয়ন মুখস্থ করে ফেলো মাইনাস লগ হাইড্রোজেন আয়ন তো এখানে দেখো এই সিএল এর মোলারিটি দেওয়া আছে এই সিএল এর মোলারিটি কত জিরো পয়েন্ট থ্রি মোলার তাহলে তুমি বলতে পারো যে হাইড্রোজেন আয়নের মোলারিটি হইছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ব্যাপারটাকে আর একটু ক্লিয়ার করি আমি আর একটা এসিড নিয়ে একটু এক্সাম্পল দিই ধরো এইচ টু এসও ফোর এর মোলারিটি যদি দেওয়া থাকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলারিটি সাপোজ তাহলে হাইড্রোজেনের মোলারিটি কত হবে হাইড্রোজেনের মোলারিটি হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাল্টিপ্লাই টু মোলারিটি কারণ দেখেন এখানে দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এই যে 
কিন্তু আমাদের এই যুগে একটাই হাইড্রোজেন পরমাণু ছিল এই জন্য এটা যা ছিল তাই বসছে আর এই যুগে দুই দিয়ে মাল্টিপ্লাই হইছে সিমিলার ভাবে তুমি যদি ফসফরিক অ্যাসিড করো তখন কিন্তু তিন দিয়ে গুণ হবে তো আশা করি তোমাদের যদি মোলারিটি দেওয়া থাকে তোমরা সেখান থেকে এইচ প্লাসের যে ঘনমাত্রা এটা বের করতে পারবা এরপরের কাজ পুরোটাই তোমাকে ক্যালকুলেটার করে দিবে মাইনাস লক বসায় দাও আমাদের অঙ্ক কিন্তু এটা এটা না এটা ডেমো ছিল জিরো এখন আপনি এটা ক্যালকুলেটার টিপ দেন আপনার পুরো কাজ ক্যালকুলেটারের সাথে সো মাইনাস লক জিরো পয়েন্ট থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু টু এইট জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু টু এইট চলেন আমরা সাত নাম্বারে চলে যাই আজান পড়ে গেছে একটু জলদি শেষ করি আবার স্কিপও করতে পারতেছি না ইথানল থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস কিভাবে প্রস্তুত করা যায় এখানে প্রথমে আপনাকে খেয়াল করতে হবে ইথানলে কার্বন কিন্তু দুইটা লাইক সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাস যেটা সি এইচ ফোর এখানে কিন্তু কার্বন একটা আচ্ছা লেটস হ্যাভ এ ব্রেক ওকে গেট ব্যাক সো ইথানল থেকে যখন তুমি প্রাকৃতিক গ্যাস তৈরি করবা যেহেতু বললাম যে এখানে দুইটা কার্বন এখানে একটা কার্বন কার্বন সংখ্যা কিন্তু কমানো লাগছে এবং স্যার কিন্তু আগেই যখন লেকচার করাইছি তখন বলছি যখন কার্বন সংখ্যা কমানো লাগবে তখন কিন্তু ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়াতে আমাদের যাইতে হবে ডি কার্বক্সিলেশন ওকে স্যার ডি কার্বক্সিলেশনে যাইতে গেলে আপনাকে আগে এই ইথানলকে চেঞ্জ করে নিতে হবে এটাকে ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ বানায় নিতে হবে চলেন এখন বাদ বাকি আমরা প্রসিডিওরটা দেখি প্রথমে আপনি অ্যালকোহল নেবেন সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ এটাকে একবার জায়মান অক্সিজেন দিয়ে মারেন জায়মান অক্সিজেন কোথা থেকে পাবেন কে টু সি আর টু ও সেভেন এবং এইচ টু এস ও ফোর এই দুইটা মিক্সিং করলে তো জায়মান অক্সিজেন আইসা যে কাজটা করবে ও এখান থেকে এখনও পানিকে বের করে দিবে এই যে দেখো এই পানিটা বের করে দিল তাহলে আমরা পানিটাকে আগে লিখে ফেলি বাদ বাকি যা থাকে তুমি গুনে গুনে লিখে ফেলো এখানে সি এইচ থ্রি আছে ওকে ফাইন পরে একটা সি আছে একটা এইচ আছে আর এই জায়মান অক্সিজেন আছে সি এইচ আর জায়মান অক্সিজেন তো অ্যালডি হেড ক্রিয়েট হলো এখন এটাকে আবার জায়মান অক্সিজেন দিয়ে মারো প্লাস জায়মান অক্সিজেন এগুলো সেম থাকবে প্রভাবক তো এখন দেখো এই দুইটা অক্সিজেন এখন জোট পাকাবে যে ভাই আমরা আলাদা আলাদা থাকবো না আমরা একসাথে থাকবো এবং একসাথে থেকে তারা ফ্যাটি সিডের মূলক বানায় ফেলে সি ডাবলো এইচ এটা হলো যুক্তিবাদী দল তাহলে দেখো ফ্যাটি অ্যাসিড হয়ে গেছে এখন ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ বানাবো আমরা সি এইচ থ্রি সি ডাবলো এইচ প্লাস এটাকে যদি তুমি এন এইচ দিয়ে যুক্ত করো আর কি এবং তাপ দাও তাহলে এইচ আর ওইচ এর মধ্যে আবার একটা নিবিড় সম্পর্ক গভীর সম্পর্ক এদের মধ্যে এইচ আর ওইচ এর দেখা হইলে এরা কোনো কথা নাই ডানে বায়ে তাকায় না কিচ্ছু করে না পানি উৎপন্ন করে এইচ টুও বাদ বাকিটা লিখে দাও সি এইচ থ্রি সি ডাবলো এন এ এই যে আমরা কাঙ্ক্ষিত ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ পেয়ে গেছি এখন এটাকে আর একটু আগাও তাহলে আমাদের কাজ শেষ সি এইচ থ্রি সি ডাবলো এন এ প্লাস সোডা লাইম সোডা লাইমে কে কে থাকে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণ তো এখন যেটা হয় এটা ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়াটা তো এই দেখেন দুইটা সোডিয়াম দুইটা সোডিয়াম পুরো কার্বোনেট মূলক নিয়ে আলাদা হয় এই যে এগুলো মিলে কার্বোনেট মূলক হয় যে খেয়াল করো তাহলে এন এ টু সিও থ্রি হিসাব দিচ্ছি এই যে দুইটা সোডিয়াম এক দুই তিনটা অক্সিজেন এই যে দুইটা সোডিয়াম তিনটা অক্সিজেন আর একটা কার্বন এই কার্বনটাও চলে যায় তাহলে কি থাকে তুমি হিসাব করে লিখে ফেলো স্যার একটা কার্বন আছে এখানে তিনটা হাইড্রোজেন আছে আর এইখানে একটা হাইড্রোজেন আছে তাহলে সি এইচ ফোর উৎপন্ন হয় সো এই ছিল আমাদের প্রোডাকশান চলেন এর পরবর্তী কোশ্চেনে যাই মেথিলেটেড স্প্রিট কি দু একজন লিখতে পারছো ঠিকঠাক বাট বেশিরভাগই এটা ভালো লাগে নাই এইটা লেখার সময় আপনি দুইটা জিনিসকে রেফারেন্সে টানবেন সেটা হলো ফার্মাসিটিক্যাল যে তোমার 
ইথানল আছে সেটার কথা আর একটা হলো রেকটিফাইড স্প্রিট যেটা আছে এটা ফার্মাসিউটিক্যালে যেটা ব্যবহার করা হয় সেখানে কিন্তু পিওর মিথানল দেওয়া হয় ইথানল দেওয়া হয় সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ এটা ফার্মাসিউটিক্যালে দেওয়া হয় ওষুধ শিল্পে অর্থাৎ ওষুধ শিল্পে এটা দেওয়া হয় আর একটা শিল্পে হোমিও শিল্পেও সেম হোমিও শিল্পে যেটা দেওয়া হয় এটার নাম বলা হয় কিন্তু তোমার রেকটিফাইড স্প্রিট ওকে আর ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রেডে যেটা দেওয়া হয় ওটা হলো তোমার জাস্ট ইথানল দুইটা জায়গাতে আমরা পিওর ইথানল পেয়ে থাকি নাম্বার ওয়ান খাদ্য শিল্পে যারা খাদ্যের মধ্যে অ্যালকোহল ব্যবহার করে তারা এই পিওরটাই পাবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ যারা এই ঔষধ শিল্পে ব্যবহার করবে তারাও এই পিওরটা পাবে এই দুজন ছাড়া বাদ বাকি তুমি আমি কিনতে গেলে আমরা এই জিনিসটা কিনতে পারবো না কারণ এটা দিয়ে এটা দিয়ে নেশাজাত দ্রব্য বানানো হয় সো অ্যালকোহলটা বাইরে সাধারণভাবে বিক্রি নিষেধ আসা তাহলে তুমি আমি কিনতে গেলে কোনটা পাবো তুমি আমি কিনতে গেলে যেটা পাবো সেটার নামই হলো মেথিলেটেড স্প্রিট অর্থাৎ এটার সাথে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ এটার সাথে কিছুটা মিথানল যোগ করে দিবে আর এই মিথানল কিন্তু বিষাক্ত এম সি কেউ আসতে পারে তাহলে ওভারঅল পুরো জিনিসটাই বিষাক্ত হয়ে যায় এই জন্য এটাকে বলা হয় মেথিলেটেড স্প্রিট যাতে করে এটা আর কেউ খাইতে না পারে এটা কাটকোট বার্নিশ করে এসব কাছে ব্যবহার করা হয় ডেরালিন কি ডেরালিন হইছে ফর্মাল ডিহাইডের পলিমার এইচ সি এইচ ও এটাকে যখন আমরা উচ্চ চাপ উচ্চ চাপ এবং তাপ দিব তখন এটা এই যে খেয়াল করে কি ঘটনা ঘটছে বলি এই তিনজন একটা প্যাকেজ হয়ে গেছে দেখেন এই যে আর অক্সিজেনটা আলাদা করে দিছে এই যে সো এটা হলো সেলফিশ থিউরি এই এই তিনটা মিলে একটা সেলফিশের মতো আলাদা হয়ে যায় অক্সিজেনটা আলাদা লাগে এবং এইটাই হলো তোমাদের ডেরালিন বইয়ে লিখছে ডেরালিন কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি তোমরা এটা ইংরেজিটা দেখলে দেখবা যে এটা ডেল রিন উচ্চারণ হয় ওকে তো এটার কাজ কি এটা প্লাস্টিকের মগ চেয়ার বাল্টি এগুলো মানে প্লাস্টিক ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ প্লাস্টিক সো লাস্ট কোয়েশ্চেন আমরা অ্যালকেনকে প্যারাফিন বলা হয় কেন এইটা মোর্সালিনের উত্তরটা খুব চমৎকার লিখছে হ্যাঁ মানে এভাবে যদি না লিখতে পারো তোমরা তাহলে তো হবে না কোয়েশ্চেন দেখে জানো টিচাররা একটু শান্তি লাগে যে না বাচ্চারা ভালো জানে প্যারাফিন মানে কি আসক্তিহীন আগে এই অর্থটা লিখতে হবে তোমাদেরকে প্যারাফিন শব্দের অর্থ আসক্তিহীন তার মানে অ্যালকেনকে আসক্তিহীন বলা হচ্ছে কেন আসক্তিহীন বলা হয় এই জন্য অ্যালকেনের একটা স্ট্রাকচার ড্র করো তুমি এই যে আমরা ইথেনের স্ট্রাকচার ড্র করলাম ইথেনে দেখো সবগুলো সিঙ্গেল বন্ড এরপর তুমি লিখবা আমরা জানি সিঙ্গেল বন্ড মানি এগুলো সব সিগমা বন্ড এবং সিগমা বন্ড খুবই শক্তিশালী বন্ধন হওয়ায় এটি সহজে অন্য কারোর সাথে বিক্রিয়া করে না কারণ বন্ধন ভাঙতে অনেক বেশি শক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে এই জন্যই অ্যালকেনকে প্যারাফিন বলা হয় তাহলে আমাদের কলেজ অ্যাডমিশন টেস্টের মডেল টেস্ট যেটা নিচ্ছি আমরা সেটার কেমিস্ট্রি সেগমেন্টটা পুরোটা শেষ জলদি করে নোট করে ফেলো এই যে আমি এটা বুঝাইলাম এই বোঝাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হয়েছে এটা করানোর সময় আমি তোমাদেরকে বেশ কিছু লিডস বলছি ওই লিডসগুলো যদি তুমি মনে রাখতে পারো তাহলেই এখানে কাজে আসবে ঠিক আছে আর লাস্ট মুমেন্টে যারা বায়ো কেমিস্ট্রিটা পাও নাই ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন বায়ো কেমিস্ট্রি থেকে মিনিমাম তিনটা আসবে মিনিমাম তিনটা কোশ্চেন তো তুমি বায়ো কেমিস্ট্রি থেকে ধরেই নাও যে আসবে তাহলে এই তিনটা কোশ্চেনে তিনটাই পারতে হলে অবশ্যই তোমাকে বায়ো কেমিস্ট্রি একটু ডিফারেন্ট স্টাইলে পড়তে হবে যে জন্য আমি বায়ো কেমিস্ট্রি আলাদা একটা বই দিয়ে থাকি ওটা তোমরা নিতে পারো সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে মডেল টেস্টে কিন্তু আরও দুইটা সাবজেক্ট বাকি সেই দুইটা সাবজেক্টের সলিউশন নিয়ে আনটিল আল্লাহ হাফেজ